底知不知道你爱的人是谁呀、啊？你和谢婉音，注定不得善终。听萧之说，你在梁伟山做了一夜。嗯，我去告诉阿月，大仇得报，恶人自觉。昨晚的月亮又大又圆，阿月一定很高兴。皇后引毒暴毙，死得很痛苦。母子离戏，戏居宝帅，没想到李痴可以狠到这种地步。现在的大禹看似枝繁叶茂，实则外敌强劲如风，根脉腐败已久，恐怕距离王朝颠覆已不久矣。你呢？大仇得报，开心吗？太快了。快些成功不好吗？明日起，我还有很多收尾的事情要做，别等我了。哎，夫人，主上今日有要事在忙，不方便见您。什么要事？连我都不见。呃，明日起，我还有很多收尾的事情要做，别等我了。我知他禁忌伤神，所以炖了安神的甜羹，就一会儿，不耽误什么的啊。哎，夫人，你就别为难属下了。天冷了，您早点回去休息吧。你帮我转告他。我在房里等他。哎玉珠，你可看见国师了？没有，小姐，你跟国师吵架啦？那锦词，你到底什么意思？小姐，该梳妆了，今天要去宫里参加江小姐的三期病仪。嗯，我得把阿月的衣冠遗物拿回来。你这是？今日立平三期病矣，我就知你会来。太子这般模样，倒叫我不敢认了。阿姨，此前种种是我的错，如今我已经反悔，你可以可以原谅我。
这是干什么？丽嫔之死，向来与我母亲托付的感谢，如今，如今他已身死，我便代母祭拜，望王者安宁，平安往生。不必了，阿月不会接受你这种惺惺作态的歉意。阿姨，阿姨，阿姨，你别走。我们一同长大的情谊就不能以诚相待吗？以诚相待？你要我以诚相待，你何曾真心待我？我们如何拥有一同长大的情谊？你心知肚明，这一切不过都是你骗来的。我我不是骗。可我只想与你长相守啊！我虽骗你，却也对你真心一片。可是那几词呢？真心？你何来真心？你怎配与他相比？阿姨，这天底下的男人都一个样。我深负过你，可以里面的那几词是什么好人吗？他接近你的目的，比我更可怕。你又在胡说些什么？如今皇后已死，她也如愿铲除了一众朝臣。你再想想，她待你还同从前一般吗？在她心里，与你相处，恐怕比死更难受。丢了太子之位是你咎由自取，不必跑到我面前来发失心疯。绿珠，走。不信的话，你打开回去问问族中长辈。当年那家和谢家究竟发生了什么？小芝，哎，夫人，那锦慈呢？他回来了吗？嗯，他回来了，是不是？我去找他。哎，夫人，主上吩咐，不见你。不见？什么意思啊？就是，他不想见你，也不想您去找他。您也知道，他只要不想见您，您势必找不到他呀。到底发生什么事？你肯定知道，对不对？你告诉我好不好？我实在不行，你带我偷偷去见他，好不好？夫人，别为难小芝了。小姐，夫人，没事，我不为难你。玉珠，回家，回谢府。离叔，小姐。匆匆忙忙的，您怎么回来了？那家跟谢家，当年到底发生了什么？呃，我也只是略知一二。小姐，早晨我打扫书房的时候，发现了这个盒子，之前从来没见过。啊，这……您认得此物？这……您快说呀！这是老将军生前所书，明明要呈给皇上看的，怎么会在这儿啊？真的是祖父所书。是。吾此一生。南征北战，平定四方，从军数十载，自诩清廉正直，无愧天地，却偏偏只犯下了一桩错事，足令我抱憾终生，死不瞑目。那大人曾与本将有过一面之缘，足可见其心怀大义。并非卖国求荣之辈
不如再行请示陛下，以免冤杀忠良。老夫尚有一女，就在那府中。陛下圣旨已下，老夫也只能忍痛大义灭亲。将军何故？为三祖司，难不成与大风勾连者？不止那家，国正甚严。老夫奉劝将军一句：通敌卖国，牵连甚广。将军职责特殊，若为此事有违圣命，谢家上下乃至整个谢家军，恐怕都将不得善终。可降为王用。海王将军，时刻谨记自己的身份。悔恨良久，往后暗中调查，才知真相，并非那家谋逆，而是陛下错信奸佞。皇后与国丈因一己私欲，栽赃陷害，杀人灭口。即将此书呈递之前，唯盼圣上重审此案。我知将死，心实难安。唯盼来日携宁扶朱，忠良昭雪。小姐，您……我没事，李叔，我想自己一个人静一静。啊我想让你长长久久陪着我，亲眼看着我将那些该死的一个一个送下地狱。如果你小的时候没有经历那场祸事，会怎么样？答应着，永远不换。当年那场祸事，竟是谢家亲手所为。我怎有颜面向你提出那些如果？大禹婚制，结妻夫妇要给彼此还配簪发，讨一个同心连理、结发白首的彩头。我这双手，原不配为你还配簪发。对不起，小姐急匆匆，这是做什么？我要去郭师傅。郭师傅刚刚派人传了话来，让您留在谢家即可，不必回了。不必回了，什么意思？郭师傅派人传了一纸休书。
本于七世之皇，大仇即报，再无贪图求索。既已二心不同，难归一意，便着一封休书以求一别。此后各自嫁娶，永无遮止。万世姻缘。这一切都是假的，我也要亲自去问他。缘分念的前尘，红尘却。